Hey, I'm talk to you. Listen to me, guy. Hey, can I speak to Mr. Smith, please? Yeah. Okay. Thank you. Do you speak English? I hope you do. You know what? She told me all her secrets. Oh my goodness. I went to the doctor and he said to me to stay at home and relax. So now I'm bored. Hey guys! Welcome to Easy Peasy Languages. I'm teacher Anderson. E fica ligadinho que esse vídeo você vai aprender a diferença dos verbos double T e double S. A, uh, double T e double S. Eles são sinônimos, mas em contextos aí você vai aprender em que contexto usar cada um deles. Então, por que double T? Talk and tell, say and speak. Gente, muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. Eles são sinônimos, tá? Mas em cada contexto exige ou você pode usar um verbo distinto para aquele contexto. Até porque você precisa, em um certo momento do aprendizado da língua inglesa, expand your vocabulary. So, let's go to the first one. The first one is talk. Para você, uma dica fonética. Eu não uso, né? Eu não pronuncio L. O L is voiceless. Então vai ser talk. Eu vou usar o talk para uma troca de conversa, tá? Em uma conversação ou em uma, em uma comunicação informal. Essa é a definição. So let's go. Então, talk. To refer to conversational exchanges and Informal communication, tá? Então, por exemplo, listen to me, people, students, I'm talking to you. The doctor talks with the family about the patient's problem or the patient's condition, ok? Então, lembrando para você que talk é o verbo regular, então no passado ele vai ser o ED no participio também. Então, talk. Talked, talked. O outro, say, say, de dizer, né? O say, ele é mais, é um contexto mais fechadinho, tá? Para expressar um pensamento, uma opinião ou uma sugestão. To express a thought, an opinion or a suggestion, ok? Por exemplo, você vai para o médico e ele te diz uma opinião. Ele diz que... Isso vai demorar algumas semanas para ela melhorar, to recover, tá? Então ele fala para a família. He says that it will take her a few weeks to recover. Geralmente quando eu uso say, eu vou usar o pronome ali, o relativo that. Então lembrando que say é um verbo irregular, o passado de say é said. Então por isso que eu fui para o médico, ele me falou, ele me deu uma opinião. He said to me to stay at home and relax, rest. Então, quando você fala, ele falou para mim. Então, he said, no passado, he said to me. Aqui é o presente. Então, the doctor, he says that it will take her a few weeks to recover. E o speak, gente, o speak também é mais um contexto fechado, tá? É usado no telefone, tipo, eu liguei para o médico. Quero falar com o Dr. Smith. Então, eu vou falar, could I speak to Mr. Smith, please? É no sentido de falar no telefone ou falar uma língua estrangeira. A famosa pergunta que eu fiz para você na cena. Do you speak English? A definição é to refer to languages or a conversation in general. No specific details. Também no contexto do telefone. E também do falar, por exemplo, ela não pode falar porque ela perdeu a sua voz, a voz dela, né? She's speechless. Então, at the moment, she can't speak because she lost her voice, tá? E aí, o tell, gente, é no sentido de dar informação ou instrução para alguma pessoa. Então, a definição é to give information or instruction to someone. É aquela frase bem de mãe, sabe? Quando a gente faz uma coisa errada, a mãe vem e fala assim pra você, ou a mulher é pro marido, isso é típico. Eu te falei, I told you. Lembrando, tá, que tell, ele é um verbo irregular, o passado é told. E ele vai direto para o objeto. Então, she 
told me. Aqui não vai ter preposição, tá? Muito brasileiro coloca, she told to me. Não. Não. Porque eu não preciso nenhuma bridge, nenhuma ponte. É direto o verbo com o objeto, tá? E voltando, do speak, eu esqueci de, de mencionar para você, o speak também, ele é um verbo irregular. Então, o passado é spoke e o participio é spoken, tá bom? E o tell, né, o passado, told e o participio também, é a mesma forma. Aqui eu tenho para você um exemplo. Os membros da família falaram para os amigos dela o que estava errado com ela, né? Então, the family members told their friends what was wrong with her. Um outro contexto é de fofoca, por exemplo, gossip. Tipo, tem que te falar uma coisa. Quem que não gosta de fofoca, né? Wait, I have to tell you something. Tá? Então, no sentido de contar. Então, a pessoa me conta, me conta. A pessoa curiosa como eu, né? Curious. Tell me, tell me so. Yeah, e por aí, aí a conversa desenrola. Gente, então finalmente ficou claro, né? Então, a definição, os exemplos e cada contexto específico, tá? Então, para um contexto você vai usar talk, para outra tell, para um outro contexto speak e para um outro contexto say. E você aprendeu, inclusive, as regras gramaticais. Então, say to, tell é direto com objeto, não tem. É, preposição. Porque é, você precisa saber disso para justamente chegar à fluência e usar cada verbo apropriado ao seu contexto. A nossa missão aqui é passar para você aí um conteúdo de qualidade, high quality content. E a partir disso você vai usar na sua comunicação cada verbo em seu apropriado contexto. E você que não nos segue nas redes sociais, nós temos conteúdos disponíveis para você aí all the time. Então, nós temos o nosso Instagram e a nossa página no Facebook. Gente, ali tem dica todos os dias. Vai lá, comenta, segue Recomenda para os seus amigos, porque, gente, aquilo que é bom, a gente sempre recomenda para o outro. E nesse canal também, você que não é inscrito ainda, please, né, subscribe, se inscreva, ative todas as notificações. Porque, gente, eu tenho vídeo aqui todos os dias, tá? Every single day. Conteúdo para você quentíssimo, para você realmente aprender conosco aqui do Easy Peasy Language. That's it for today. Thanks for watching and see you the next time. Bye!